Kamusta mga idol? So meron tayong bago yung unbox ngayon. So wala na masyadong intro. Simulan na natin. Today, may na-receive tayong package from Halo Philippines. Ito yung kanilang first semi-inner earbuds that is built for gaming. Ito ang Halo GT6. Ito ay budget-friendly wireless earbuds. 999 pesos lang to sa official store ng Halo Philippines sa Shopee. Para mas malaman pa natin kung anong meron sa Halo GT6, magpresenta tayo sa laman ng box. Actually, dalawa lang naman yung laman ng box. Yung mismong Halo GT6 and yung manual and documentation. By default, walang kasama na Type-C cable ang Halo GT6. Since halos lahat naman ng devices ngayon ay gumagamit na rin ng Type-C connection. Kinawa din nila para i-reduce yung overall cost ng item sa pagbawas ng Type-C cable. Para mas maging affordable pa siya. Pero kung sakali na wala ka pang Type-C cable or ito yung first device mo na merong Type-C connection, merong package ang Halo GT6 na included yung Type-C cable. Ang price nito is nasa 1,049 pesos. Pwede nyo nang bilhin mo if wala ka pang Type-C cable. Proceed naman tayo sa specifications ng Halo GT6. Ang Halo GT6 ay equipped with a Bluetooth 5.2 connection, 65 milliseconds gaming low latency, 20 hours of battery life, PixR chipset, 12mm dynamic drivers, and IPX4 water resistance rating. Later in this video, pag-uusapan natin kung ano ibig sabihin ng mga specs na yun. But for now, pag-usapan muna natin yung build quality ng Halo GT6. First, pag-usapan natin yung about sa charging case. It has a decent weight and premium ang feel niya. All plastic ang kanyang housing but a good quality plastic. Matted ang texture niya and it has a smooth feel to it. Sa mismong earbuds naman, sobrang lightweight niya and 3.9 grams lang siya. When it comes to texture naman, meron siyang glossy finish sa baba and matted yung upper part ng stem. Sa design naman, I'm quite impressed dahil nag-release ang halo ng ganitong design which is yung semi-in-ear. This is perfect for people na hindi ko portable sa mga IEM type or yung mga earbuds na sealed. Katulad sa akin, hindi ako nakakatagal sa mga IEMs. Wala pang one hour, nag-i-irritate na yung tenga ko. So with this open design, nasusot ko siya ng matagal dahil breathable siya and di na ukulob yung tenga ko. Sa charging case naman, very minimalist yung design niya and overall, ang ganda ng aesthetic niya. Ngayon, proceed naman tayo sa key features ng Halo GT6. Ang pinakapanalong feature talaga ng Halo GT6 ay ang kanyang Bluetooth version, which is the Bluetooth 5.2. Ito yung latest Bluetooth version up to date. Dahil dito, mas stable ang connection, mas maganda yung sound quality and overall experience nung paggamit mo ng earbuds na to. And also, dahil sa Bluetooth 5.2, mas efficient din ang consumption ng power nito compared sa older version ng Bluetooth. Kung gusto mong malaman ang pagkakaiba ng iba't ibang Bluetooth version compared sa Bluetooth 5.2, pwede mo i-check ang video na ilalagay ko somewhere dito. In terms of latency naman, Halo GT6 offers 65 milliseconds gaming low latency. Na perfect for gaming since sobrang minimal lang ng delays niya sa audio. For comparison lang, ang average human reaction time or yung time it takes para makapag-respond tayo sa isang signal is 250 milliseconds. Kaya kung titingnan yung 65 milliseconds na latency ng Halo GT6 is sobrang baba kung ikukumpara sa number na yun. So hindi talaga noticeable yung mga delay kapag naglalaro tayo using the Halo GT6. Meron din itong Pixar chipset and 12mm dynamic drivers which means mas balance and mas rich ang sound niya overall. When it comes to water resistance naman, IPX4 ang rating ng Halo GT6. So basically, kaya na itong i-handle yung mga water splashes, mga ambon, or yung mga sweat kapag nag-workout tayo. And now, proceed naman tayo sa sound quality ng Halo GT6. Before ako magbigay ng opinion ko about sa sound quality ng Halo GT6, ginamit ko muna siya ng 3 days para mas ma-assess ko kung ano nga ba yung sound quality niya. Sa 3 days ko na paggamit ng Halo GT6, ang napansin ko sa sound quality niya is bright ang kanyang sound. Yun yung overall na sound niya. Maganda yung clarity niya sa high end and a bit boosted yung high frequency like yung airiness ng vocals. Sa bass naman, enough na siya para sa akin since uh, mas prepared ko yung uh, bright sounding na earbuds compare sa mga, you know, bassy. Pero kung bassed ka, I think uh, medyo makukulang ka sa Halo GT6 since uh, hindi ganun ka extended yung bass niya. So kung bassy talaga yung gusto mo na sound, uh, mas applicable na in-ear types yung gamitin mo. Katulad nung ibang release ng Halo. Sa mga ganong design kasi is extended talaga yung base niya and mas sealed kasi siya. Sa mid frequencies naman uh, it's very good for its price. On a flat EQ setting, uh, medyo lubog siya ng konti. Uh, nasa napansin ko, uh, depende sa songs. Halimbawa sa mga songs na mga upfront yung vocals. So medyo hahanapan mo siya ng mids. Pero overall, hindi naman siya sobrang lubog. Kung baga, pwede mo ring itwik sa setting kung, you know, para makuha yung desired na sound mo sa mids. Since meron microphone ng Halo GT6, nasa right side siya ng earbuds. So itetest natin siya ngayon. Hello mic test 1 to ito ang sound check ng microphone ng Halo GT6. Nasa room ako ngayon, hindi ito soundproof pero hindi naman siya sobrang ingay. And ito yung sound quality niya. And sa susunod naman na test, uh, magpe-play ako sa speaker ng laptop ko ng crowd noises para masimulate natin yung sound nito kapag nasa crowded places tayo. Mic test A12A. Hey, hey. Ito yung sound niya kapag nasa crowded place tayo. Ngayon, may nagpe-play sa laptop na crowd noise and ito yung sound quality niya. 
And that's it for microphone test. So proceed naman tayo sa pros and cons niya. Again, itong pros and cons na to is ito yung mga napansin ko sa 3 days na paggamit ko ng Helio GT6. Simula tayo sa pros. Unang pros niya is yung stable and fast connection niya. Sa 3 days na paggamit ko ito, wala akong naging problema sa connection, hindi siya nagpuputol, and sobrang dali niya rin i-setup, and sobrang dali niya rin mag-reconnect kapag na-pair na yung earbuds. Also, yung isa rin pros nito is yung latency niya. I'm actually impressed sa latency nito dahil uh, hindi masyadong noticeable or hindi talaga uh, noticeable at all yung delay kapag nanonood ng video and ginag gamit for gaming. Also, may mga nagamit akong budget na earbuds before and hindi ganun kaganda yung latency niya. So, dito sa Halo is impressive talaga. And by the way, yung low latency mode niya nga pala is para ma-activate, uh, kailangan mo i-double tap yung left earbuds while gaming. By double tapping, ma-activate na nun yung low latency mode. Next sa pros is yung clarity niya. As I mentioned before, bright sounding ang sound niya. So, kapag may kausap ka online sa calls, uh, nanonood ka ng movies or nanonood ka ng YouTube videos, tutorials, malinaw yung napuproduce niyang sound sa earbuds na to. Malinaw yung mga speeches niya. And also sa music, uh, sobrang detailed yung mga instrument kapag dito mo pinapaingan. Overall, uh, goods ang clarity niya. Next sa pros is yung build quality niya. Although budget pairs lang to, uh, hindi mo makikita na tiniped yung materials or ibig sabihin maganda talaga yung build quality niya overall. And also, decent sounding din ang mic nito. So una, hindi ko na-expect na magiging clear yung nakaka-capture ng mic. Katulad nga nung nabanggit ko, nakapag-try na ako ng ibang wireless earbuds data na budget and hindi ganun ka-clear yung nakaka-capture na sound sa boses. And also, maganda rin yung uh, noise cancellation niya sa pag-capture ng calls and ng voice. So kapag nasa crowded places ka, hindi man totally nawawala yung tunog ng crowd, uh, nadidinig ka naman ng malinaw. And lastly, yung value niya. So nandito, umangat yung Halo GT6. For only 999 pesos, meron ka ng good quality and decent sounding na wireless earbuds. And also, latest na rin yung Bluetooth version nito which is another winning feature nito. And again, yung sa build quality niya, ang ganda ng aesthetic. So, kumbaga sulit na sulit talaga. And that's it for the pros and proceed naman tayo sa cons niya. Again, this is my opinion, this is my review. Karamihan na sasabihin ko dito is subjective. So, naka-base talaga to sa mga na-experience ko sa paggamit ko ng 3 days dito sa Halo GT6. Also, may ibang reviews din ng Halo GT6 sa YouTube. Uh, pwede nyo i-check din yung reviews nila para... You know, mag, mas magkaroon kayo ng, uh, para magkaroon kayo ng mas malalim pan understanding sa Hilo GT6. Una ko napansin na cons niya, pero hindi naman siya totally na deal breaker, is medyo lacking yung mids niya. Hindi naman siya totally lubog, pero kapag nakikinig ka sa music na medyo off-front yung vocals, so medyo hahanapan mo siya ng konting mids and, you know, in your face yung vocals. Pero sa totoo lang kasi hindi naman talaga for enthusiast ang earbuds na to, or mga audio file, you know. This is on the budget side kasi. Pero kung ang use mo nito is for gaming, for uh, online class, uh, online meeting, or mga iba pang ginagawa online, I think hindi naman sobrang big deal ng medyo lacking yung mids niya. Second na cons niya is yung sa bass. Again, like I mentioned before, uh, for me, enough na yung bass. Since hindi naman ako bass head, kung bass head ka or mas trip mo na ma-bass talaga, siguro hindi para sa'yo ang Halo GT6. Actually, sa bass niya, may punch naman siya. Overall, uh, maganda naman yung bass response niya pero hindi ganun ka-extended. So, yung rumble frequencies is hindi niya masyado nakaka-capture. Pero anyway, pwede pa rin naman kayo mag-tweak sa setting. Kung hindi nyo trip yung sound, pwede kayong hindi mag-stick sa plat and mag-adjust kayo sa bass sa EQ mismo. So, yun ang pwedeng maging solution if talaga makukulangan kayo sa bass. And lastly, yung actually hindi naman to parang cons, uh, more of about sa preference lang to. So, yung earbuds na to is hindi siya tightest fit para sa akin. So, actually, very common naman yun sa mga semi inner na design na hindi siya masyadong uh, dumidikit sa loob. Again, para maalaw yung air na mag-circulate sa loob. So, ganun talaga siya. Katulad na sa AirPods 1. But for jogging and walking, yung simple na gagawa ka lang ng errand sa labas or for commutes, okay naman siya. And tight enough naman yung fit niya para hindi siya matanggal sa mga ganong activities. But for uh, more active sports like basketball, meron siyang tendency na matanggal since uh, hindi nga siya in-air type. So, hindi siya nakapasok talaga sa loob. So, dapat nyo ring i-take note yun. So, yun. So, that's it for the pros and cons. Ngayon, proceed naman tayo sa recommendations ko. Do I recommend the Halo GT6? 100%. Kung naghahanap pa ng wireless earbuds na budget pero goods na goods ang quality, you should go for Halo GT6. For enthusiasts naman na makakapanood dito, this may not be your standards when it comes to earbuds. But for me, this is definitely worth trying and I think worth it naman siya to be added to your collection. So, yun. So, yun nga, available lang Halo GT6 sa Halo Official Store sa Shopee. Sila ang ating official distributor ng Halo products dito sa Pilipinas. As always, ilalagay ko yung link sa description. Huwag nyo din kalimutang gamitin ang ating voucher to get an instant 150 pesos off sa inyong Halo GT6 purchase. Kung may tanong pa kayo about sa Halo GT6, uh, ilagay nyo lang sa comment section, sasagutin natin yan. And also, nasa TikTok din tayo at nag upload tayo doon ng mga short clips, ng mga tutorials, basta anything na related sa audio. Again, ilalagay ko din yung link ng TikTok account ko sa description. Follow nyo ako doon. So yun, tapos na ang ating review ng Halo GT6. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag makalimutan na mag-like and subscribe and see you next time.